say amen. amen. Let the redeemed of the Lord say praise the Lord. We can still praise and worship the name of the Lord even when life doesn't make sense. We can speak like the Habakkuk of the old, one of the minor prophets, when he said, though the fig tree shall not blossom, and there be no food in the soul, yet I will praise the Lord. Before we continue with the proceedings of this dignified, homegoing celebration of our fallen soldier, I shall call upon our marshalling officers, officer who has been assigned to give us directives even before I continue. And that is Captain Maneli Sen. Over to you. God bless you. Captain Officer Command United Battalion of Australia to Chaplain Pass, Chaplain of Nine Side Battalion, Chaplain Pass, to my distinguished colleagues, uh, to the family of the deceased, to the, and the rest of the mourners, uh, good morning. I'm Captain Maneli, I'm of the Nine Side Battalion. Uh, I've been assigned as a Marshalling Officer for this uh, occasion. And uh, the following is going to take place. Please, we must ensure that uh, we maintain on the we We observe social distancing. And uh, we know that, uh, especially this time of COVID, hence uh, we have people outside who are going to be uh, entering the church. Also, Since this is a semi-military uh, funeral, there are certain uh, protocols that we should have to, go, to, have to observe as, as, a, as a military. Please ensure that all the cell phones are off so that we don't, that we don't disturb the proceedings. If there is any uh, attack or the commotion in the, in the church service, the, we as military will, we will withdraw as well as uh, then we will hand over to the pastor. The serving pastor who's going to officiate uh, the ceremony, including uh, the chaplain pass. Chaplain pass is the, is the military of, of officiator of the service, and uh, she will conduct the service. And uh, when she conducts the service, after that, she will conduct the service in hand in hand with the with the with the serving pastor. I will now call upon the uh, chaplain pass to uh, come forward to, to appreciate uh, the service. Thank you.
Because Sonia Diere wants to do next. Yes. In, unless he leads us, we will be unable to penetrate through a broken heart. I therefore invite and say, Spirit of the living God, come and have your way in our midst. For we need you more than we ever needed you. In times like these, we need an anchor. In times like these, we need a savior. And I therefore take this opportunity also to acknowledge the presence of our leader in the military, our acting officer commanding, Major Stringer, ma'am, be greeted this morning with the joy of the Lord. And I also want to take this opportunity to thank God for bringing one of our elders. You know, I always say you may be a chaplain, but unless you ask those who have traveled the journey before you, you will go astray. I acknowledge the presence of my pastor, my father, my elder in the ministry, uh, Reverend Stienkamp. Thank you for traveling this journey for me, for young women like me, and I know that it is doable. Thank you so much, sir, and God bless you for your presence. I also greet the family. I greet each and every one of us. Under the sound of my voice, be greeted with the joy of the Lord, for his joy is our strength. And without any waste of time, let us commence this funeral service of Staff Sergeant Forte. So much board and stone, and we are looking forward to it for the Jere ons een God. Want als u kan stil word, dan word ons stil in u in woordigheid. Ons word stil in die leiding van die gees. Ons word stil saam met een bedroefde familie. Ons word stil saam met een breder gemeenskap. Ons gaan ook stil word rond die woord. Jy was een God van ons en die koninkke so kom stil word en wil ons vir ons kom afsnui van die geboel daar boot. Want net al ons kom stil word, jyre, dan kan jy vir ons troos dier die boel en dier die gees. En daarom kan bid ek om morgen gees van God. En spuit het daarvan dat ons vir morgen by die grafnis is. Want het alle nog en alle eer en alle bidding en die broem omdat u ons groen en ons mat ons ketter God is. Ek heb het vanmorgen om gees van God. Laat die gees kom rust op alles wat gedoen sal word. Amen. On more and
Somebody say amen. amen. Somebody say amen again. Amen. Somebody say praise the Lord. There's nothing I'm from Jesus that makes us so strong. Amen. Not the name of a man, not the name of a woman, not even the name of a chaplain, not even a, a pastor or a chaplain that can, yeah. unless God speaks yeah. through our hearts, yeah. no man can penetrate through that brokenness. Yeah. So in the midnight hour at noonday in the morning, call the name of Jesus. All these people will be gone. And it will feel like it is cold, but he will be right next to you because he says in Isaiah 65, I shall become your husband. Yes. Amen. Amen. Without any waste of time, let me call upon and apologize also for omitting that name from the printers and from the offices of Avob. We humbly apologize for Juanita Fortain, who is the feminine representative we have corrected that, and with humility, we apologize for that mistake. Please come forward, my sister, God bless you. <laughs> Als ons was het 
Australia. Con los títulos de Bruce, como me traen. Ya, dit gaan we ein man, aber het zit nog hier. Het me aan die man had genoemd. Maar sê, moet daar niet weer. Jy weet dat ek wil hee. Ja, wat lijkt hier dat ek moet so stel? As ek hier aan die orde bereid, ons het my aan die hee. En ek vrees dat ek my mis. Hier die jaar, januari 2020, en is die dienstjaar, wat die Zuid-Afrikaanse weet mag voltooi. Ons van ons is van Willy, hier sy nagedacht is. Ons van ons, by jou, by jou, by jou, by jou. Hy het die leemte in ons allemaal sy leven skoppen. Maar ons van ons, waar het die dankie? set apart who's going to say that says the Lord hearts are broken and tears are falling and I want us as we grieve through this pain I want us to do it and worship in God amen so that we can receive our healing I'm going to request that if we sing this song we call the anointed and the appointed of God to come and give us the words. And Paul says, what then shall we say to these things? And the word of God is ready to get into our broken hearts. As we sing this song, as we celebrate, not all of us can speak, but we can sing all of us. As we call upon my elder, Reverend Stilkam, to bring the words of encouragement. As the world look upon us, as we strive alone, they say we have nothing. I'm 
Dit die moest die hele pijn ervan. Maar wanneer ons die evangelie van Jezus lees, dan kom ons achter wanneer Jezus die leidersbeker moest gedrink het, was hy met angst en vrees vervul. Ons kom achter, daar was een vinnige begeerte, dat die die beker by jou voorbij moest gaan. Kom ons krij net een koord nie, brus en sisters. Eens nog En daarom was sy versie, Vader is het even is, laat die beker by my verbaai gaan. Nou ek lees die verhaal van een filosoof, Socrates wat gevolgd was, en hy moest letterlijk een gif beker gedrink het. En die mens sal verwacht het, dat hy met angst en vrees vervul sal word. Maar daar word vertel, laat vertel dat Socrates, In die laatste oomlikke was hy omring met sy wakende wacht. En steeds stel hy met Jezus wat moes gaan eens van met gaan bid en en toe terugkom, het sy disciples geslaan. Die gedeelte wat ons gelees het, word ons geconfronteer met die getsemene gebeur. Getsemene gaan te diepste op die leiding van Jezus Christus wat hy die nacht moes deurmaak. Dit was die zwaarste oomlikke. Dit was oomlikke voor sy arrestatie, sy verhoor en sy kruisiging. En daarom staan daar in verse 33 en verse 34. Hy was ontstaan. Hy had een bang geworden. Hy was benoot. Sy sweet rippels het in bloed verander. En selfs denkers buiten kan die Christus geloof, wat verbaas oor die eenzaamheid van Jesus. Broers en sisters, Wanneer mens in die gedeelte lees, dan kom mens achter groot onrus. Het word Jezus gekom, wat het geweet, wat er pad hy moes geloop. Hy het geweet, wat er doet, wacht op hom. Hy het geweet, wat er makkelijk met kruis doet, het om hom gewaag. En daarom, broers en sisters, het hy geweet dat die toren van God, oor wat er kom as gevolg, van die sonde van die mens, in sy eer van leiding, broers en sisters, het hy verwacht dat sy disciples, die mense sal saam met hom gewaag, wanneer hy met sy vader gaan praat. Maar elke keer, wanneer hy van die bidplek afgekom het, het hy geslaan. Liebe broers en sisters, wanneer Jesus een kan gaan bid het, het hy tot sy vader gebid en gesê, as dit vir u moedlik is, Laat die leidingsbeker by my verby gaan. En dan voeg hy my nie my wil nie, maar u wil. En broers en sisters, so moes Jezus dan sy leidingsbeker gedrink het. En my broers en sisters, familie en vriende, die beker het verskillende betekenis in die bybel. Dit kan verwees in die beker wat ons elke dag het drink maar in die bijbelse tijd is hier die beker gemaakt van een hoorl of een kostbare metaal. In die tweede plek was hier die beker 
as ang pool sa kurgil daras andar ang pasalam niya o verses. Ay lahat fear and smaller rin o bihod o lusa. As krim na vun dan si bilkar wat ala sa drunk. Ang pasalam taht na verses wat ang verga se. Ia traan na verkosa gia. En ia to sa bilkar vol vat drink na drunk. En ia rin teks. Kom op eens achter dat de bieker net als een boer van zwaar kreeg en van verdriet is. Maar voor zijn zesters, wanneer ons rond op ons kijk, in COVID-19 maakt ze verschijnen in die wereld. Dan is dat verschillende biekers wat ons ook in de afgelopen tijd gedronken. Want het zoveel geliefd is aan die dood afgestaan en het moet die geliefd is van ons aan een bijna moeilijke omstandigheden begraven. En as ons morgen afscheid neem van Durkie, wat nou nie COVID-19 gehad het nie, maar hy het een leidingspad geloop. En nie ek of u weet hoe hy sy leidingsbeker moes gedrink. Nee, as ek vroeg, ja, hy het die pijn gesien, hy het ervaar sy pijn, maar wat hy bid die my diep binne ervaar, dat het nie man geweet nie. En daar het Durkie ook sy leidingsbeker gedrang terwijl hy geleef. Broers en sisters, die beker is net een symbool van zwaar kry of van oordeel nie. Maar dit is ook een symbool van sieninge en van genade. En daar het sê die wel bekende besalm 23, die maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Nou, wanneer jy die briewse tekst en lees, besprongel tekst, dan staan daar, my beker is dat oorloop ons hoe vol. Wat beteken die goedheid van die Heere, loop oor in die beker, wat die Heere gegeen, daar kan nie meer in nie. Want dit loop, dit loop oor, dit oorloop ons toe vol. En daarom, in Psalm 116 vers 13, waar ook gesê, ek sal die beker, van verlossing opneem. En ek sal die naam van die Heere aangroep. En dan staan daar in die nieuwe vertaling, met die dankoffer sal ek my redding van my redding getuig in die naam van die Heere aangroep. Daar op ons sisters, is dat die kind net as een boel van zwaar kry nie, of van hartsie en van verlies nie, maar een beker is ook as een boel van sedene, van genade en van oorvoed. Wanneer ons vandag afscheid neem van Dirkie Linda, dan kan ons op vanmorgen sy lewe met die beker vergelijk. Dan was hy en was die beker oorgeloop van vrede, van blijdskap, van gezonde en van dankbaar. Maar toe kom 2018, en hy wat gedeeg seer met koulen kanker, toe het hy een ander beker begin het drank. Toe begin het drank hy een beker van hart, nie van hart, nie van pijn, van vorste, moedelijk, ook van vertwijfel. Sy gezondheid het begin het afneem en stadig maar seker het hy sy beker begin het leeg. En die oud van die beker het al minder en minder begin het hoog. Tot op die dag, wanneer Dirk is sy laaste asem uitgeblaas het, het hy die beker op 2 februari, het hy die leidingsbeker op die bitterbeker, het hy geledig. En daarom sal Dirk nooit weer Nooit weer sal Dirk so een beker drink nie. Maar ek en u wel, broers en sisters, ek en u sal nog so een beker drink. Toe leen dan kinders, hier die leidingsbeker wat Dirk gedrink het, het hy nie alleen gedrink nie. Hy het saam op tom die beker gedrink. Hy het gesien en het hier ervaar hoe hy die beker gedrink het is kinders en sy kleinkinders en sy familie was bewust daarvan 
Mudar tayo higer, hadrong ka. Eka na ako kaya na slide sa sa iyo sa kimiu at nasa last kimiu. Maras lang kita pas niyemin at sa askit, fala man na pabiker kailir mas dang mas niyem askit, fala family mas niyem askit, fala man mas niyem askit, fala father mas niyem askit, fala opa mas niyem askit, fala friend mas niyem askit, fala kolega. Van een brie familie. Wat gezien had. Hoe dat hier die bieker. Gedrank had. Die gezin en familie. Het als een waar op die religiële leidingstijd te gaan. Want dat ze leiden. Was op die familie ze leiden. Was op die geloos gemeenschap ze leiden. Was op die collega's ze leiden. En daarom was een zusters. Wanneer ik ook gaan kijken in die boeken, dan zien we ons dat in 2004 en die hele oorlog kom na ons gemeente toe. Ik heb haar nou zo 7 jaar, keer 2 jaar. So, broers en zusters, gezonde mense. Maar omdat het jy weet wat die toekomst voor ons kom nou nie, moes dirk en dirk hierdie leidingsbeker gedrang. En daarom dink ek was solders in hierdie dag aan sy vrou, sy kinders, sy sit en sy broers en so voor. En ek was inderdaad nie makkelijk een tyd vir hulle gewees nie. En ek spes haal hierdie acht op een weer waar hulle nie eerlijks moes getref het. Was nie makkelijk gewees nie. Want hulle moes nou ook stap met hierdie seer en met hierdie pijn in hulle hart. Want dirk sy beker is geleerd. En daarom, broers en sisters, in die afgelopen tijd, en Jolene en die kinders, die man een goeie, goeie kant van die leven ervaar. Hulle het te maak gekry met die skerp kant van die leven. Hulle het te maak gekry met die beker in die familie, wat geleerd word. Die pijn, wat dirk moes gedra, is voorbij, maar hulle, moet verder in die emotionele pijn met hulle dra, maar ook verwek. En daarom is het sinds van mijn vrienden, wanneer een mens en lichaam heeft aan die dood afstaan, dan stap je niet weg van die graf, als een ware van iemand wat die pijn ervaar nie, dan is een ander pijn wat jy ervaar. En die pijn neem die tyd om genees te maak. En dit noem een mens emotionele pijn. Jolende, Kinders, dit kan ek ook sê, soos David gesê. En die eerste familie kan ook sê, soos David gesê, my beker loop oor. Dit kan ook daar die laatste ongeluk ook gesê, my beker het oorgeloop, maar hy is nou geleerig. Hy is nou leeg. Hoe kom God David dit gesê? My beker loop oor. Want aan die mens die geskiedels van David lees, dan kom my mens achter. David het een bepaalde verhouding met God gehad. En David het ook nie makkelijk gehad nie. Want as oorlijke wat David gebid het en gevraad, hoekom staan nie so ver van my af weg? Hoekom draai nie die gezicht van my af weg? En dan vraag David in Psalm 13, hoe lang nog, Heere, hoe lang nog vraag David, want dan David die in een moeilijke tijd gaan. En moeilijk het hier, wat hy sê, dan vraag, en vraag, hoe lang nog, Heere, hoe lang nog moet ons hierdie pijn en hierdie leiding vertraag, hoe lang moet dit hier nog in die beker draag? En dan kom ons in die laatste gedeelte van Psalm 13, dat sê, hy sal thuis wees, en hy is van die heren. Die bebroos en sisters, die olende, wanneer Jesus aan die kruis hang, en Jesus voel haar God verlaat, dan roep my ook uit my God, my God, waarom u my verlaat? Toe voel Jesus, dat God staan wat ver van hom weg, dan voel Jesus, dat God nie meer my is nie. En as Jesus so gevoel het, Wat die kan van God, wat die seer van God, moet daar mee, moet ek in die enig voel, wat maar net mens is. En daarom, broers en sisters, is 
ser snaks. Wat er ons ek uitroep, ja, hoe lang nog? Hoe lang nog met ons die pijn en die leiding so dier? Baie keer dan vraag ons so, ja, is dan nie een ander manier? Hoe is as ek kan neem van my geliefde nie? As die dood nie, dan is daar nie nie. Dan moet ons maan gaan kyk wat gebeur hier in die tuin van Ede met Adam en Eva. Maar ook Jezus in sy verlaatheid. Het is hy toevlug na God geleef. Het hy die Vader aangeroep. En daarom in die laatste oomlik dat sê Jezus oom. In die hande gee ek my geest oor. Nie aan die my kinders nie. Nie aan die mense wat my gemakkel het en gekruis het. Maar jy wat my vader is. Waar jy wat ek gebid het jyre. As dat jy wil is. Laat my die leidings beker van my verbeeg het. Aan die hande gee ek my geest oor. En daar op ons en sisters. Jolenda kinders. Familie. Dit spijt dat die leiding wat die dier maak, moet die vasthoud aan die een wat gesê. My God, my God waar het nie vandaan, maar nog meer. Vader, ontvang my geest. In die hande, gee ek my geest oor. Dit is amper klaar, broers en sisters. Ek wees vir iemand een fotoekje van Dan Lundark en altijd in die middel van die kerk gesit. Hy die en ons is soos drie op kerk. Kerk. So, daar het altijd in die middel gesit. En daarom kon ek altijd, as ek op die kant gekom en ek sky en so vinnig, dan sien ek wees in die kerk en wees in die kerk. Maar daar was ek op een stadium op die kerkraad gewees na deze werkomstandighede moes Dirk toegebedank Jolenda kinders hierdie afgelopen tyd was nie makkelijk vir julle gewees en ook vir jy as familie was nie makkelijk gewees nie en selfs met Jesus was het ook nie makkelijk gewees nie en daarom met Jesus ook uitgeroep aan die kruis my God my God. Maar wanneer Jezus daar in die tuin van Gethsemane is, dan bid hy en hy vraag van sy vader, vader as het even is, laat hy die leidingsbeker by my verweig. Maar hy had sê hier was, wanneer hy die terug kom, dan slaap sy volgende. Vir een oomlik kon hy saam met Jezus in sy eer van moed staan nie. En daarom familie, wanneer ons vandag afscheid neem van Nurkie, hier is een vrou, hier is kinders, moet nie toelaat, laat sy alleen staan. Moet nie laat sy rondkijk en vraag, waar is die familie nou? Hulle was daar, toe dat geleef nou, waar is hulle nou? En daar op ons en sisters. En hier neem ek een plaat. Wanneer Jezus bid daar in sy eer van moe. Vader, as het moe nie is, laat hier die leidingsbeker by my vir my gaan. En dis van morgen my gebed jou lende en kinders en familie. Hy sê dat Jezus wat gebid het, dat hy die swakke hand sal hou. Want hy is die een wat nie aan die slaap sal wees. Wanneer hy in die nacht opstaan en hy soek die aangezicht van die heren, dan sal hy daar wees. Wanneer ander rond om hy verdwijn het, dan sal God daar wees. Wanneer ander swak woord rond om hy, dan sal God daar wees om hy op te tjou. Want hy sal saam met hy hierdie pad verder loo. En daarom is die sisters, Mag die Heere van jou seel, jou lende en die kinders en die familie, mag die Heere van jou dra aan die moeilijke tijd, en hy mag hy weer vir jou opdag. Na as gesegde wat sê, 
Jy weet, dat die soon onder gegaan het, hy sal weer op. Jy weet, na die winter sal daar weer soons wees, jy sal weer vreugde en blijdskap ervaar in jou leven, maar nou is die tijd dat jy die pijn en die leiden ervaar van die heen gaan van jou man en van jou pa en van jou pa en van jou opa en van jou broer, jou neef, jou ouka. Maar as al weer in die man in jylle sy lewe, wat jylle kan sing en lach, en nou oor baie goed wat dit kan sê, en dan hebben ze man wat een sin van hemel ook gehad, so dat kan jylle lach oor baie goed. Waarom die leide? Waarom die beker? En dis die eer wat die prijs betaal, en wat nou weet, waar die nie gaan. Amen. Heer ons God, baie dankie vir die woord, baie dankie vir die verkondiging daarvan. Dankie Heere, wanneer ons hier pijn en leide gaan, dan weet die waar die het in ons gaan, want die was sien daar. En daar ek al vertrouw ek vanmorgen vir Jolende, bekiene vir die handel, maar ook sy brie familie toe aan die genade en aan die liefde en aan die troon. En wat van vanmorgen gees van God, wanneer ons zwak op, dat die hele zwakke hand in die sterke hand sal hou. Skuip vir my genade, my vrede. Amen. Ek groet u en eeuw van die mondelijke naam van ons Heer Jesus Christus. Ek wil vraag om bedankt te doen en dit is vir my ou voorde om dit te kan doen. Ek gaan net die bedankt ons doen. Die ander hoe dit is gesê wat ons gesê wat ons dat in ander saad nou gesê wat wat moet gesê wat. Aan die begin wil ek net ons hemelse vader dankie sê vir die gezondheid te behoor, een man, een pa, een vriend en een collega wat hy aan ons geleen het. En al die familie en vriende wat ons in hierdie tyd van hart sê met die heengaan van ons broer, het voor ten my gestaan het. Ons op rechte en innige dank en waardering. Ook aan die militaire hospitaal, waar hulle prachtige dienst, wat hulle gedewer het. Baie dank u, aan eerkeen, wat ons voorwaardelik voorwaardelike liefde ondersteun het in hierdie tijd met sy afsterwe. Dankie vir elke bloem, boodskap, telefoon op en ook Facebook en ook met een rukkie, een bemoedigende woord en ook dat jylle ons in hierdie geboek en jylle gebede het opgedraai het. Ons waardeer jylle liefdevolle belangstelling en een bereidheid. Dankie aan die ministeerkamer en Jeplin Vaas vir die boodskap en ook aan die begratings onderneming. Ons sê vir jylle baie dankie. Baie dankie aan die Afrikaanse weermaak vir alles wat jylle vir ons behoor beteken het en ook wat jylle nog bedag vir oulaas vir ons sal doen jylle het een baie groot rol in sy lewe gespeel baie baie dankie en dan ook familie, broers en sisters baie dankie vir die ondersteuning ook aan hun die en kinders het jylle ek is was nie elke keer by nie maar ek is die oeste van hulle as hulle as hulle nie van wake by hulle en hy raak die broers en sisters so door mekaar hulle spring oor mekaar en in hulle voertuie net om daar boe te kom by hulle in die laatste tijd kan liewe dat besoek het nie maar hulle het na hierdie mense toe gegaan. 
ik kon de zeven jaren nog maar weg. En ik vraag dat ons daar en hier is het en dit is voor me daar ondersteunen met liefde dankbaar. En die ons is daar voor jou in die kennis. Ons waar hier wat hij aan onze broers te doen. En zo ook persoonlijk met broers hier in deze kennis. Daar in Durbanse. Zij was hier geweest voor het tijdperk. Zij is nu daar bij andere derk. Als je bij haar pa was, ze voor haar ook bij dan. En dan ten laatste, mag God u rijkelijk zien en u beloren na de rijkdom van zijn genade. Amen. point in time. Thank you very much, sir. Thank you, my father. We shall call upon the following persons as we continue with the military proceedings, and then we shall come in sequence. I call upon uh, Corporal Basson, and he will be followed by Sergeant Major Sims. According to the program, we will just sing one song for both the speakers. And then when they are done, we just sing one chorus for our leader, whom I will later present. Can we come and God bless you? Whenever you need something, you can always point and go even to him at night, anytime. He's willing to help and assist. He was a good hard job man. And always in the office, whenever, whenever I struggle with someone, he called me aside and said, we talk later. Then when the day is gone, before I knock off, we knock off, he get me in, arrange this, this, this scenario, next time we handle it like this. And at this hour, the time that was down, still sick, I can just watch up him or just give him a call and come and knock on his door. He's willing to assist in the office. I will deal him, we will deal him with him in that regard. He was always able to assist in the office. May his soul rest in peace. Thank you very much. Thanks. The acting officer. The acting officer for morning. Nine signing thank you, Karen, Major Stringer. Junior Chaplain, Chaplain Pass, Senior Warrant Officer, Sergeant Major Van Bay. Acting RSD, Sergeant Major Faulkner. Officers, Warrant Officers, Senior NCOs, NCOs, the wife of Rick, Staff Sergeant Fortein. Children, family of the Red Staff Sergeant Fortain, ladies and gentlemen, good morning. Today, we are here to celebrate the life of Staff Sergeant Dirk, Dirky Fox Fortain. You know, all of us in the section when I used to work with him, all of them had a normal head and deep name. Any Staff Sergeant Fortain, Het saam gewerkt voor ongeveer 27 jaar. Waarvan ik zijn seks was hier in 1997 tot 2017. Hij was een ware aanwinst voor de organisatie in de HR-sectie. 
Sexualvertrauen in die Benadering tot sy werk was een stedelijk vir sy mede collega's. Hy was altijd bereid om vir jou en het selfs extra moeite gedoen om uitdagings wat oor sy pad kan kom te jou. Ek kon daar om nog met die dienstbeheindiging administratie waar het somtijds baie moeilijk gegaan het om familielede van die afgestorens in die handen te kry. Hy het hierdie lid gegaan om na ure sy foon te gebruik om die families op te spoor en so doende die families uit te sorteer. Hy het die vermoe gehad om taak af te handel op so'n manier dat die doelwitte nie net alleen van die seks gee as op van die kennetereid van die hoek. Hy het die vermoe gehad om enige situasie takvol te hanteer Het was nooit een probleem om in beheer van die seksie te los as ek misschien met verloog was of nie beskakbaar was nie. Staf Sir Sanfortuin was hierdoor een van die mees verhaalde en gedisciplineerde senior officier, een van die senior officier. Hy was een mens, mens, soos die sister voorgeseer het nooit kwaad geraak nie, al die gegrimlig. Ons was soos een ware familie in die seksie. Ons het goeie en slechte dag gehad, maar was al die dag van mekaar. Hy was ons had leed vir die seksie, by die enigse spoorde, en hy was ons op onse seksie, sy danser, en het al die sy reeldans pas hier met gevoel, en die soos potje koos kon verlies is. Toe my vrou Fortuyn my skakel op die 17e januari, sondag, namiddag, dat sta Fortuyn opgeneem is in die hospitaal. Die selde aan was my sister ook opgeneem in die hospitaal. Toe my ek my sister verloor op die 23e januari, was het hy wat die oproep gemaakt het en vir my kan bemoedig het om sterk te wees as ook vir my ouwers. Die donderdag voor sy operatie het ek om gebel en gevraag op gaan het. Hy het my gesê het gaan goed. Hy het my gesê ek moet nie kalm te kry. Ek het om gesê, ek het om gepraat en om gesê, praat vir die jylle vir kalm te. Ek het nog geleend en gehad. Ek het die maandag ook met die mevrouw Fortuyn gepraat. Ek het die gereendheid gehad om met hem te praat, net voor hy ingegaan het vir die operatie, dat was om 3 kwart voor 10. En hy was rustig gewees. Ek het hom gesê, alles gaan ook hy wees. Aan sy broers en sisters, hy was by jy lief vir jy, hy het met loof van jy gepraat. Hy kan jou nie gewacht het, as jy huis toe kan gekom. Per piano en teen wil ek sê, en ek vraag as baie lief vir julle, hy wil al die nie die beste vir julle gehad het, al die. Per lijn vir mevrouw Fortuyn, ons gesprekke wat ons gehad het, as julle kom na julle chemo sessie, as julle draai kom maak by my, dan het al die gesê, ek is bekommer, as iets met my gaan gebeur, maar vandag eerder het jou hande omhoog gehou om dit te doen wat jy al die verlang het. Hy kon nie gewag het om een dag per my neem by sy huis in sy verstaal te wees nie, om allemaal by al sy familie te wees nie. Waar kom jou neem so tenderie het al nie jy te keer no one heard the footstep of the angels drawing near softly from the shadows they gave a gentle call you close your eyes and when you sleep you quietly lift us all vandag eer ons a reale collega en a sommige a ware vriend mag sy siel ris en vrede ons karriere a ware staakmaker Thank mm -hmm. you.
bless your name, Almighty God. We bow before you. We bless your name. it is almost half past ten. We are left with a speaker that has been set apart. The first woman to be sent at night side as a second in command. Somebody say praise the Lord. The Bible says many are called but few are chosen. Yes. We are calling the commander. Amen. Even in, during the Bible times, Moses had to take a stick and give direction. Sergeant Major Van Veen and Sergeant Major Fouten, I don't know if you are ready, that we take the remains of this fallen soldier and lay him to rest. He has served this organization diligently and professionally. A smile, I want to share something, as I call the woman that I love, the second in command, who is also a command, an acting commander. You know, I have never cried. I, I, I always cry because my heart is very close to soldiers. But when stuff for them, I get yelled at them. And I'm saying this for the first time. I was in quarantine. I want to thank Chaplain Smart for going to hospital because these days we are not allowed even to go to hospital. But he pushed through because he wanted to see Mrs. Fordane and Staff Fordane. And in, in his absentia, I want to thank Chaplain Smart for the work that he has done. I want us to receive the acting commander of 9th South African Infantry Battalion by the name of Major Stringer to come and tell us about him, member. God bless you, my commander. Bereaved family, the Fulbright family, Unit Chaplain, Chaplain Fass, the pastor, Pastor Skinkham, senior officers, officers, acting RSM Sergeant Major Kota, senior NCOs, NCOs, ladies and gentlemen, the mourners currently here, let me greet you in the wonderful name of our fallen hero, Staff Sergeant Dirk Fortin. Please grant me this opportunity on behalf of the Chief of the SANDF, the SA Army, and the General Officer Commanding, as well as the OC 9 Cy Battalion and the whole family of 9 Cy Battalion. We extend our sincere condolences to the Forte family. I am a new member in this unit. I am here maybe for only one month now. But what I have heard about Staff Sergeant Fortin made me really wonder. It seems like he was really an angel inside this unit. When we were busy now with the preparations of the funeral, members will enter my office, Major, 
this one is interfering, that one is interfering, this one is interfering. But only today I really realize why that was happening. It's because each and every person inside the Naitsa family really loved and respected him. They were not interfering. They were only assisting him and let him get buried with the dignity that he deserved. When members speak about the staff sergeant, it is truly only good things. I always hear the staff sergeant will go out of his way to assist each and every person. Does not matter your rank. And you know what? He never took credit for it. He never took credit for it. You have really lost a very good man. The Bible says, Blessed are they that mourn, for they shall be comforted. I believe that God will shed his blessings on you at this time. These are times when our faith is tested the most. And yet it is faith that will see us through the sorrow and agony of this tragedy. A tree has fallen, a, pre, a patriot has fallen, and it is a really a great loss to the SANDF, the SA Army, and to the Ninth Side family. We have really lost an asset in this organization. I pray that God give you the grace to carry on. You can be very, very proud of your husband, your father, your brother. He really, he had a standard inside that unit and he was really respected and loved because he made a difference and he was willing to help each and every person in Sunday. May his soul rest in the everlasting peace.
Shall we bow our heads in prayer? Gracious and eternal God, God of Abraham, God of Jacob, and God of Isaac, God who was in the beginning and who is to come, we bless this grave which our soldier is about to occupy, a place which no one has ever entered into. And Father, as we lay him down, we pray for the forgiveness of his sin and that you will receive him. We ask this in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. On, get one, two, three, one, two, Three, the one. All the members one. in uniform will salute for the playing of the last pump and remain on attention for the sounding of the reveille. Leading detachment, attention. Leading detachment, present them. <laughs>
Potatoes. Salud. Attention. Potatoes. Fall out. One, two, three. One, two, three. One, two, three. Members in uniform have now the opportunity to show their last respect from seniority. Acting officer commanding nine side, my stringer. Sergeant Major Diederichs. Captain Dierzaat. Apologies, Captain. Staff Polyphon. Sergeant Besaid now. Cobral Basson. Cobral Ben. <coughs> Private Bikes. Private Dix. Zeppelin, that concludes the military proceedings. Permission to step down. Thank you, Captain. I can see the brokenness, but I know that healing is a process. And I want to thank my elder, my colleague, and the family. But on the same breath, I want to hand over to the pastor as the spiritual leader of this soldier. I hand him over to you, sir to do the commuter that he deserves. Hey, may the good Lord bless you. Thank you, Thank you Pastor. <laughs> familie en vrienden dat ik vandaag deel uh, kon geweest het van die verrachtingen zoals ik genoem het in die kerk in 2004 daar bij ons in eens uh, om aansluit en dat was een plezier om ook te jelle maar ook voor Dirk op die kerk te kon he en ons kinders het saam school van andere cellen school geweest en daarom wil ik voor jullie ook alles zien en alles dat ik toe wens en besonders ook die brede familie dat die heren besonders Dat jullie zal wezen in die tijd van verlies en protectie van 
Dat je altijd een mens moet niet een leven achter is en wat iemand verloor. En dat jij persoon tot die rijk bent. Want ons verstaan niet, of laat het zo zijn. Allemaal verwerkt zijn hartstikke en zijn pijn op een eigen manier. En daarom kan ik niet van jou zeggen hoe je man of je kind of je vrouw zo so lang voor je komt door dan. Want hoe sterker die verhouding was, hoe dieper leer die pijn. Daarom zeg ik ook voor mij dat je leven laat laat. Moet niet toelaat. Dat mensen van je wel recht moeten Als je voelt je wel heel, dan heel je. Als je wat schreeuwt, schreeuwt, je krijgt elke keer zo'n tijd wel vloek dat vloek is. Dat je net van slaan raakt van hij vermoedt die moesjes op jouw manier. En dat niemand van jou wordt gebruikt met met Kien en Tiano. Jelle van man verwerkt, jelle sier op een andere manier. En kinderen verwerken jelle sier op een andere manier. En dat mensen familie jelle moet respecteren voor die manier. Moet jelle de pijn en hart je verwerken. Dat je altijd voor die broers. En zuster Dirk, ik ben Dirk al zeven maanden na zijn zuster is hij verloren. Die familie die er een robot tijd gekomen. Daarom moeten mensen voor jullie dat ruimte. Je wat broers en zuster van mijn vrienden. Als je met zijn vader zo beschat dat broer Dirk voor tijd die die dood van ons weg wordt geneemd wordt. En daarom leidt ons zijn lichaam weg in die graf. Tot op die dag wanneer allemaal die stem van die Seen van God sal hoor en sal uitgaan. En daarom lees ook vanmorgen sy lichaam neer neer te sê, stof as jy en te stof sal ek jy terugkeer. Le ons sy lichaam weg in die graf. Tot op die dag wanneer allemaal die stem van die Seen van God sal hoor en sal uitgaan. Die wat goed gaat doen aan die opstanding van die lewe en die wat kwaad gaat doen het na die opstanding van die veroordeling. Daarom geliefd is Laat ons dus dan met beijver zo en nog dan zo leven, wanneer dat ons biert is, dat ons op een dag goed gevonden zal worden en ik woon van hier aan. Ontvang die zin van hier en het beweegt hier vanaf verder en zij vrienden. Mag die genade van ons jaren Jezus Christus de liefde van God en de gemeenschap van elke Jezus en bijzonder met die bedroefde familie zal wees van nu af tot een eeuwigheid. Amen. Amen.